bienvenidos a En la Ruta, cierre de la segunda semana, Vuelta a España, etapa 16 y un nuevo encuentro con la altísima montaña. La acumulación de desnivel de estas dos semanas que han sido súper intensas en la montaña ya empieza a tocar las piernas de más de uno. El día de descanso es más que necesario. Hoy el equipo que llevó el control de la carrera fue el Jumbo Visma, protegiendo a su líder Primo Roglic, que de nuevo en la montaña se defendió muy bien. El Astana, el equipo más estratégico, el que mejor ubicó sus fichas y el que salió con su objetivo claro. Etapa y recuperar el maliot blanco que perdió Miguel Ángel López frente a Pogachar. El jovencito del Emiratos Árabes que solo tiene 20 años, que ha ganado las dos etapas más duras de montaña de esta Vuelta a España en Andorra y los Machucos y que subió al liderato de los jóvenes. Miguel Ángel quiere a como de lugar esa camisa blanca porque es la primera vez que la organización de la Vuelta a España en 74 ediciones que es este año le otorga el reconocimiento al mejor joven también porque es el último año de Miguel Ángel López para poder estar disputando esta clasificación recordemos que la edad límite es 25 años y ya pues el próximo año Miguel Ángel cumple 26 Pogachar solo tiene 20 así que le quedan muchísimas más oportunidades y Miguel Ángel va a entregar alma, corazón y vida por recuperar ese maliot. Lo mismo el Astana que hoy armó una estrategia espectacular. Mandó dos super gregarios experimentados adelante como es Luis León Sánchez y Jacob Pulsar. Atrás se quedaron hombres tan importantes como Darío Cataldo, como Omar Fraile y Ion Izaguirre que fueron los encargados ya en los últimos 8 o 5 kilómetros del de puerto porque era un puerto larguísimo a pesar de que la altimetría demarcaba que empezaba en el kilómetro 18 realmente atrás desde casi 30 kilómetros comenzaba el verdadero ascenso llegaban a tener un desnivel de 1200 metros y la altitud máxima 1700 metros sobre el nivel del mar ya en el puerto si ustedes ven las imágenes llegaron sobre neblina todo tapado todo camuflado eso quiere decir que las condiciones del de terreno exigían bastante piernas el astana puso un ritmo de que acabó con rivales como Nairo, que no pudo soportar el ataque de Miguel Ángel López, que fue el que sentenció realmente ese grupo de favoritos, que iba ahí compacto, pero los ataques de López que fueron enseguidilla, los respondió Pogachar y en última se pegó Primo Roglic al ver que Valverde también empezaba a pasar un mal día. Roglic muy inteligente y con muchas piernas, pues agarró esa rueda porque esos dos chiquilines iban echando candela y él tenía que aprovechar para descontar darle unos segundillos más a Alejandro Valverde. Al final fueron 23 y Valverde dice, bueno, ayer gané 40, hoy perdí 23, nada ha pasado, pero sabemos que moralmente eso descompensa y más sabiendo que falta la tercera semana donde Valverde siempre ha pasado dificultad en esa tercera semana. Por eso ayer les decía, mire, si ustedes analizan el recorrido, pues etapas en que son de exigencia de montaña, pero con final súper explosivos para un hombre como Valverde. La tercera semana ya es más relajada entre comillas pues teniendo en cuenta todo el cansancio y el desnivel acumulado que traen de las dos semanas anteriores pero lo que va a ser la segunda semana encontramos dos jornadas para los velocistas pobres hombres que han tenido que soportar toda esta intensidad de la montaña y ahora tienen que ir a disputar la clasificación de los puntos y también vienen dos jornadas una en la que el perfil de la montaña termina bajando pero ojo miren esa muelita al final es un ascenso y ahí va a ver leña a la lata total total y ni hablar de la etapa 20 que es el cierre de la vuelta a España y donde todos esperan o que Roglic se mantenga o Roglic se desborone porque en algún momento lo dijo Miguel Ángel López Roglic está muy fuerte así que de aquí en adelante lo que nos espera es ver cómo se van desplomando rivales paulatinamente y eso está ocurriendo hoy Nairo perdió 2.34 ante los ataques de Miguel Ángel él no pudo soportar el paso Tampoco lo soportó Valverde, pero bueno, Valverde no perdió tanto. Nairo perdió 2.34 y perdió el quinto lugar 
que ayer lo había anunciado. Para los que no lo han visto, aquí les dejo el video. Ayer les dije pilas con Mafka porque él viene ahí suavecito cogiendo rueda, pero puede estar descontando y quitándole el quinto lugar a Nairo. Dentro de los colombianos y jóvenes destacamos a Ser Figuita, que cada vez que hay montaña sale a hacer lo suyo y figurar. Hoy no iba a ser la excepción y con su pasito llegó a 58 segundos de Primo Roglic y ascendió un lugar en la general. Gran experiencia para Higuita que es su debut y que en este momento es el mejor hombre de la Education First ante la lamentable caída y abandono de Rigoberto Urán y de TJ Van Garderen. A la hora de editar este video, Rigoberto Urán publica en sus redes sociales su verdadero estado de salud después de casi 10 días a la espera de que tanto el corredor o el equipo confirmara que había ocurrido realmente después de la caída que se produjo en la etapa número 6 de la Vuelta a España. Confirmado por Rigo, fractura de clavícula, escápula, costilla y cervicales. También se vieron ahí comprometidas unas vértebras y el pulmón que estaba inflamado y tuvieron que esperar hasta que se desinflamara para poder hacerle la cirugía de rigor. Según el corredor y el doctor, estoy vivo de chimba, como decimos los colombianos. Y es que fue realmente delicada la caída. También dice que el doctor le dijo a la familia, aquí les entrego el rompecabezas. También asegura que ha sido una de las caídas más duras de toda su carrera deportiva. Pronta recuperación para este ídolo que queremos tanto y que es un gran embajador del ciclismo colombiano. Los dejo con el resumen. Vi este comunicado y hablando de rigor, había que hacer un paréntesis para informarles. Le preguntaban a Roglic si el Jumbo es el nuevo Team Sky y con sonrisa decía que ojalá en algún momento puedan llegar a ser tan fuertes como el Team Sky. Les falta, pero la ventaja que tienen es que eh, sus corredores son súper jóvenes, vienen de procesos del ciclocross y también del ciclomontañismo, entonces son muy potentes, muy ágiles en la montaña y en la medida que vayan creciendo y madurando, muy seguramente que se van a convertir en un bloque tremendo y más que el próximo año se suma a la escuadra top. Dumolán. Amigos, recuerden que los que estén suscritos al canal de YouTube y que me sigan también a través del Instagram, arroba carola en la ruta 1, entran en el sorteo de estos jarros térmicos que llevan la frase que yo siempre utilizo en mis publicaciones cuando salgo a entrenar que es pedalea y deja que el universo te sorprenda. Es una jarra súper práctica, higiénica, es completamente en acero y esto permite que se conserve tanto el frío como el calor a temperaturas ideales. Cuando lleguemos a 5.000 seguidores en Instagram voy a estar sorteándolos porque les recuerdo que mis cuentas fueron hackeadas, tenía más de 15.000 seguidores tanto en Instagram como en la fanpage de Facebook y bueno, quedé en ceros gracias a los que ya se han suscrito que son bastantes ya falta poquito para llegar a 500 pero bueno la meta es 5 mil y sé que se puede con la ayuda de ustedes porque en el canal ya son más de 6 mil así que apenas termine este video acá abajo les dejo los links para que le den me gusta a la cuenta de Carola en la ruta en Instagram gracias por acompañarme mañana merecidísimo día de descanso gracias a todos los que se están sumando a la comunidad de en la ruta gracias por suscribirse por activar las notificaciones gracias a a todos los que me ayudan a compartir estos videos porque esto ayuda a que la comunidad de la ruta crezca cada día más. Nos vemos el miércoles con el resumen de la etapa número 17. Seguimos en la ruta Vuelta a España.